ஓகே எல்லாருக்கும் வணக்கம் நம்ம இப்ப வந்து ஸ்டார்ட் பண்ண நினைக்கிறேன் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா இப்போ ஞான முகம் முடிஞ்சது இல்லையா அப்போ அங்க போயிட்டு வந்திருப்பாங்க எனக்கு தெரிஞ்சு சந்தான லட்சுமி போயிட்டு வந்திருக்காங்கன்னு நினைக்கிறேன் வேற யாரெல்லாம் போயிட்டு வந்திருக்கீங்கன்னு கொஞ்சம் சொல்ல முடியுமா நீங்களே அட்மிட் பண்ணிட்டு சொல்லலாம் கேக்குதா விமலா கேக்குதா நான் பேசுறது மோகன் ஒரு <laughs> 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 அப்புறம் ஐயாவை வந்து பக்கத்துலயே நேர்ல பாக்குறதுக்கு ஒரு சான்ஸ் ஐயா கிட்டே அந்த அருகாமையில எல்லாரும் நிறைய பேர் வந்திருந்தாங்க நீங்க அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரி நம்ம ஜூ மீட்டிங்ல கேக்குறதுக்கும் நேர்ல போய் பாக்குறதுக்கும் வித்தியாசம் இருக்கு நீங்க சொல்லிட்டே இருக்கீங்க அது கண்டிப்பா உண்மைதாங்க மேம் ஆஹ் அந்த கிளைமேட் அங்க இருக்கிற இடம் அங்க வர்றவங்க ஒருத்தர் மாத்தி ஒருத்தர் பேசுறது எல்லாமே நம்ம நம்ம எப்பவுமே வீட்டுக்குள்ள உட்காந்துட்டு ஜூ மீட்டிங்ல போன்ல தான் அட்டன் பண்ணுவோம் அது நம்ம நேர்ல போய் பாக்கும்போது ரொம்பவே நல்லா இருந்ததுங்க மேம் அதாவது இன்னும் புரிஞ்சுக்கிறத வந்து எப்படின்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஆழப்படுத்தும் ஆழப்படுத்தும் அன்னைக்கு சொன்ன மாதிரிதான் அது நான் சொன்னா புரிஞ்சுச்சுன்னா நமக்கே இப்படி நம்ம ஏன் இப்படி இருக்கும் அப்படிங்கறது பாத்தீங்கன்னா அவருக்கு நான் சொன்ன மாதிரிதான் நீங்க கடையில ஒரு பொருளை வாங்கறதுக்கு வாங்கறது ஓகே ஆனா நம்மளுக்கு வந்து கேரண்டி கிடையாது இல்ல நம்மளே நம்ம வந்து அப்படியேதான் ஏலம் விடுற பொருள் மாதிரி நம்ம நம்ம கிட்ட இருக்கிற குறைநிலைகள் நிறைவுகளை நம்ம அப்படியே ஏத்துக்கணும் அப்படின்னு ஐயா அதை அழுத்தமா சொல்லிட்டு இருந்தாரு ஃபர்ஸ்ட் டேவே அதை சொல்லிட்டாரு ஞான புரியுது இல்ல அது இது ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் ஆக்சுவலி பாத்தீங்கன்னா நான் கூட நான் சொன்னேன் இல்லையா நான் இது பெரிய விஷயமா எடுத்துக்கல அதுக்கப்புறம் தான் பாத்தீங்கன்னா இது எவ்வளவு ஆழமான அர்த்தம் இருக்குங்கிறது போக போகதான் எனக்கு புரிய ஆரம்பிச்சுது ஆஹ் அது ரொம்ப எக்ஸலண்டா இப்ப பாருங்களேன் நம்மளே பாக்க பாக்க இப்ப நம்ம புரிஞ்சிச்சு தானே ஆனா பாரு நம்ம ஏன் இப்படி இருக்கோம் நம்ம ஏன் இவங்களோட சண்டை போடுறோம் அப்ப நம்ம சண்டை போட்டா நமக்கு புரியல அப்படி எல்லாம் தோண ஆரம்பிக்கும் அப்பதான் நமக்கு கெப்பாசிட்டி அங்க அவ்வளவுதான் இருக்கு இயல்பு நமக்கு இப்படிதான் இருக்கு இது நம்மளோட குறை ஓகே இதோட நம்ம இது புரிஞ்சிருக்கோம் அவ்வளவுதான் இதுக்கும் மனசு இப்படிதான் வேலை செய்யுதுங்கிறதுக்கு எந்த சம்பந்தமும் கிடையாது அது 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 தனியா வேலை செஞ்சிட்டு இருக்கு இது நம்ம தனியா பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஆனா நம்ம என்ன பண்ணுவோம் ரெண்டையும் கனெக்ட் பண்ணி இதை வச்சுதான் அது அதை வச்சுதான் இது அப்படின்னு வேல்யூ பண்ண ஆரம்பிச்சிருவோம் நம்மளோட நிம்மதியை வந்து நம்மளே கெடுத்துக்கிறோம் தேவையில்லாத எண்ணங்களை வந்து எப்பயோ ஒரு பிரச்சனை நடந்து முடிஞ்சிருக்கோம் அதைய புடிச்சு அது எப்பயோ கடந்து போயிருக்கும் அந்த பிரச்சனை ஆனா நம்ம அதை விடா புடியா புடிச்சு வச்சுட்டு மனசுல நம்ம புடிச்சு வச்சுட்டு அதை யோசிச்சுட்டு தேவையில்லாம கவலைப்பட்டுக்கிட்டு அது மறுபடியும் மறுபடியும் புதுப்பிச்சுக்கிட்டு அஹ் ஒரு வருத்தத்தை உண்டாக்கிக்கிறோம் இந்த விஷயம்தான் நம்ம எல்லாருமே சிக்கிட்டு இருக்கிறது அதுதான் நானும் அதுலதான் சிக்கிட்டு இருந்தேன் அதுல இருந்து வெளிய வந்ததுக்கு அப்புறமா தான் எனக்கு யாருமே பிரச்சனை இல்ல நான் தான் பிரச்சனை அப்படிங்கறத நான் புரிஞ்சுட்டேன் அப்புறம் இன்னொரு விஷயங்க மேம் ஐயாவோட இதுல கடைசி நாள்ல வந்து உம் அதாவது நீங்க இப்ப யார மாதிரி அடையணும் உங்களுக்கு என்ன நிலை வேணும் அப்படி அப்படின்னு கேட்பாரு கடைசியில அப்ப நீங்க என்ன மாதிரி ஆகணும்னு வந்திருக்கீங்களா அப்படின்ற மாதிரி கேட்டாரு அப்போ அந்த இடத்துல நீங்க என்ன மாதிரியே நீங்க அடை என்ன மாதிரி அடை ஆகணும் அப்படிங்கறதும் ஒரு தப்பான ஸ்டேட் தான் அதாவது அகத்துல எந்த ஒரு நிலையுமே கிடையாது எல்லாமே மாறி மாறி வந்துட்டு இருக்கிற ஒரு நிலைதான் சரியானது நீங்க என்ன மாதிரி ஆகணும் ஞானத்தை அடையணும் அப்படின்றத புடிச்சு வச்சிட்டீங்கன்னா மறுபடியும் ஏதோ ஒரு நிலையில போய் நீங்க மாட்டிக்கிறீங்க 
அதாவது ஸ்பிரிச்சுவல்ல வந்து எல்லாரும் என்ன ஃபாலோ பண்ணுங்க நான் என்ன சொல்றேனோ அதை கேளுங்க அப்படின்ட்டு தான் எல்லாருமே சொல்லிட்டு இருப்பாங்க ஐயா வந்து எல்லாத்தையும் சொல்லிட்டு என்னையும் விட்டுடுங்க என்னையும் ஃபாலோ பண்ணாதீங்க அதை நீங்க மனசுல அகத்துல வச்சுக்கிறது சரியான நிலை இல்லை அப்படிங்கறதெல்லாம் ரொம்ப ரொம்ப அது மாதிரில சொல்றதுக்கு அதுதான் ரியாலிட்டி அதானுங்க மேம் ஆமா உண்மை அதுதான் அதுதான் தேவை அதை புரிஞ்சுட்டாலே போதுமே அதை புரிஞ்சாலே வந்து உங்களுக்கு கிளியர் ஆயிரும் ஒரு சந்தோஷம் இருந்தது தனி சந்தோஷம் இருந்தது ஆமா இல்ல இப்ப நீங்க சொன்ன பாயிண்ட் ரொம்ப முக்கியமான பாயிண்ட் இவங்கள மாதிரி ஆகணும் இவங்கள மாதிரி ஆகணும் இவங்கள மாதிரி ஆகணும்னு நினைக்கிறது தான் விஷயத்த விட்டுட்டு நம்ம அவங்க பர்சனாலிட்டி பின்னாடி போக ஆரம்பிச்சிருக்கோம் இப்ப ஒரு எக்ஸாம்பிள் எடுத்துட்டீங்கன்னா இப்ப ஐயா வந்து ரொம்ப காமன் கூலா இருப்பாரு அவர் வந்து லைஃப்ல நல்ல விஷயம் பாத்துட்டு வந்திருக்காரு எல்லாம் பண்ணிருக்காரு அவர் வந்து ஒரு காமன் கூலா இருப்ப இருக்கிறது அவரோட எக்ஸ்பீரியன்ஸ் பிளஸ் பர்சனாலிட்டி இந்த அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அதெல்லாம் ஓகே ஆனா இப்போ இப்போ சரவண ஜீவன் பண்ணி பாத்தீங்கன்னா இந்த ஆக்டிவா இருப்பாங்க ரொம்ப ஒவ்வொருத்தருக்கும் ஒரு இயல்பு இருக்கும் அத நம்ம வந்து நம்ம அவங்கள மாதிரி ஆகணும் இவங்கள மாதிரி ஆகணும்னு நினைச்சிட்டு இருந்தா நமக்குள்ள ஆக போராட்டம் வந்துட போகுது ஆமா ஆமா ரொம்ப எளிமையான ஒரு விளக்கம் தான் ஒன்னு செய்யணும் போது அதாவது இன்னொருத்தர ஒருத்தர் அதாவது நம்ம மனதோட தான் நம்ம பேசிக்கிறோம் எல்லாருமே அவங்க அவங்க மனதோட தான் கம்யூனிகேட் பண்ணிக்கிறோம் இப்ப நம்ம அகத்துல ஃப்ரீயா இருந்தாலும் மத்தவங்கள நம்ம சுத்தி இருக்கவங்க அந்த அகத்துல வந்து நிறைய விஷயங்களோட அவங்க மாட்டிட்டு தான் இருப்பாங்க அவங்க வந்து ஏன்னா அவங்க நம்மள மாதிரி விடுபட்டு இருப்பாங்கிறது அந்த புரிதல் அவங்க கிட்ட இருக்காது அப்படிங்கும்போது அந்த செயின்ல அந்த சுழல்ல வந்து அவங்க அதை அதையே அவங்க ரிப்பீட் பண்ணிட்டே இருப்பாங்க அவங்க வெளியும் வர மாட்டாங்க நம்ம சொல்றதையும் புரிஞ்சுக்க மாட்டாங்க ஆஹ் அப்படிங்கும்போது ஒரு குடும்பத்துல வந்து வேற ஒருத்தவங்க சிக்கிக்கிட்டால நம்மளும் அதனால பாதிக்கப்படுவோம் உண்மையிலேயே இப்போ இது வந்து நம்ம எல்லாரும் எல்லாருமே வந்து இந்த புரிதல் வந்து எல்லாருக்குமே அவசியம் ஆமா ஆமா கண்டிப்பா நீங்க சொல்றது நான் எப்படி சொல்லுவேன்னு கேட்டீங்கன்னா கூட என்ன சொல்லுவாங்க நீதான்ிதான்ிதான்ிதான்ிதான்ிதான்ிதான்ிதான்ிதான்ிதான்ிதான்ிதான்ிதான்ிதான்ிதான்ிதான்ிதான்ிதான்ிதான்ிதான்
ஒரு சிலர் வந்து தப்பிச்சுட்டு நம்ம நடிச்சு ஒரு சிலர் மட்டும் ஜாலியா இருந்துக்கணும்னு நினைக்கிறாங்க ஆனா அப்படி அவங்களால கண்டிப்பா இருக்க முடியாது பேசலாம் <laughs> 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 என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இதை நம்ம ரொம்ப அடி ஆழத்துல இருந்து போய் பார்த்து பேசணும்னா ஒரு விஷயம் அதெல்லாம் இருக்கட்டும் அது இன்னொரு நாள் நம்ம பேசுவோம் நம்ம இப்போ இன் ஜென்ரலா ஒரு எடுத்து நம்ம இப்ப பேசலாம் அப்படின்னு யோசிச்சு வச்சிருக்கேன் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்போ ரிலேஷன்ஷிப் நம்ம ஜென்ரலா ஏன் நம் நம்ம எப்படி வச்சுக்கணும் அப்படின்னு நினைப்போம் ஜென்ரலா நம்ம எப்படி அதாவது நம்ம ஸ்மூத்தா இருக்கணும் அப்படின்ற மாதிரிதான் நம்ம நினைப்போம் அதாவது இனிமையா எல்லாத்தையும் பழகிற மாதிரி ஓகே ஓகே அதுக்கு வந்து நமக்கு நம்ம வாழ்நாள்ல இது நாள் வரைக்கும் நம்ம எதோ கேட்டு வந்திருக்கோம் இல்லையா ஸ்மூதா வச்சுக்கணும்னா இப்படி பண்ணீங்கன்னா ஸ்மூதா இருக்கும் ஒரு எக்ஸாம் டாக்டர் நீங்க யூஸ் பண்ணிக்கிறீங்களா ஓகே நம்ம இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் இப்போ நம்ம சொன்னா இதே ஸ்மூதா வச்சுக்கணும் அப்படிங்கறதுக்கு நமக்கு இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் ஒண்ணு ஏதாவது ஒண்ணு ஏதாவது நமக்கு லைஃப்ல தெரிஞ்ச ஒண்ணு ஒண்ணு நம்ம அப்ளை பண்ணி கொண்டு வருவோம் ஒரு எக்ஸாம்பிள்க்கு வச்சுக்கோங்களேன் ஒரு ஒரு என்ன சொல்றது ஒருத்தர் சொல்லுவாங்க மன்னித்து மர மர அது வந்து உனக்கு நல்லது அப்படின்னு சொல்லி கொடுத்துருப்பாங்க சோ இதை அப்ளை பண்ணி நம்ம அந்த ரிலேஷன்ஷிப்பை நல்லா வச்சுக்க விருப்பப்படுவோம் இன்னொருத்தர் என்ன சொல்லுவாங்க உம் நம்ம கர்மா இப்ப இவங்க எதுவும் நமக்கு பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா நீங்க எதுவும் பண்ணிருக்கீங்க அதுதான் உங்களுக்கு ரிட்டர்ன் வந்துருக்கு அப்படி வச்சுக்கோங்க அப்படின்னு இன்னொருத்தர் சொல்லுவாங்க இன்னொருத்தர் என்ன சொல்லுவாங்க இல்லங்க எல்லாமே கடவுளோட படைச்சுதாங்க பாஸ்கர் நீங்க கொஞ்சம் மியூட்ல வச்சுக்கிறீங்களா பாஸ்கர் என்ன <laughs> 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 நம்ம இதை எப்படி இதோட லிங்க் ஆகுதுங்கறத நம்ம பாக்கலாம் மேம் இது எல்லாமே நம்ம எல்லாருமே இதை கடந்து தானே வந்திருப்போம் இப்போ யாருமே இதுல இருந்து தப்பிச்சு வர முடியாது ஒரு மத அமைப்பாகட்டும் நம்ம ஒரு 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 காஸ்ட் வைஸ் ஆகட்டும் நம்ம பிறப்பு அது இயற்கையா வருது நம்மளுக்குன்னு ஒரு குடும்ப பாரம்பரியம் இருக்கும் ஒரு ஒரு பழக்க வழக்கம் இருக்கும் இல்லையாங்க மேம் இப்ப நம்ம அதை ஃபாலோ பண்ணலனாலும் நம்ம குடும்பத்துல இருக்கவங்க நம்ம அம்மா பாட்டி பாட்டி இப்படி எல்லாருமே வந்து நம்ம கூட பேசும்போது அதுல ரிலேட் பண்ணி லிங்க் பண்ணதான் அதை வைப்பாங்க நம்மள நம்ம பிடிக்கோ பிடிக்கலையோ அந்த இடத்துக்கு போயிட்டு நம்ம அதுல அட்டன் பண்ணிட்டு தான் வர்ற மாதிரி இருக்கும் உங்களுக்கு இப்போ இது எல்லாருமே ஒவ்வொருத்தரும் ஒவ்வொரு மாதிரி தான் இருப்பாங்க அப்ப எல்லாம் ஒரே மாதிரி இருந்தால் போர் அடிக்கும் தானங்க மேம் மாறி மாறி இருந்தாதான் லைஃப் நல்லா இருக்கும் உங்களுக்கு ஓ இப்ப வந்து நீங்க சுகர் ஒரு பாயிண்ட் சொன்னீங்க இப்ப நீங்க நீங்க என்ன மாதிரி அதை எடுத்து எடுத்துருக்கலாம் அப்படின்னா எல்லாரும் ஒரே மாதிரி இருந்தா போர் அடிக்கும் கண்டிப்பா அப்படி இருக்காது ஏமாத்திட்டு போயிருந்தா கூட அவங்க சொல்றாங்களே அப்படிங்கறக்காக சின்ன வயசுல எல்லாம் நம்ம அதை செஞ்சு பழகுவோங்க மேம் 
அதாவது ஒரு கடின தன்மையிலயுமே ஒரு நம்ம ஒரு கற்றல் இருக்கும் அந்த இடத்துல அதாவது ஒரு கஷ்டத்திலயுமே நம்மளுக்கு ஒரு லாபம் இருக்கும் உன்னை இழந்தாதான் நம்ம உன்னை பெற முடியும் அதுதான் வந்து லான்னு சொல்லுவோம் அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு விஷயத்த இழக்கும் போது கஷ்டப்படும் போதும் நம்ம ஒரு விஷயத்த கத்துக்க முடியும் அது நல்லதா இருந்தாலும் சரி கெட்டதா இருந்தாலும் சரி ஒரே விதமா இருந்தா சரியா இருக்காது அதனாலதான் நேச்சரே அப்படி படைச்சிருக்கு சோ அந்த வேல நான் அவங்களை அக்செப்ட் பண்ணிட்டு என்னோட ரிலேஷன்ஷிப்ப நான் நல்லா வச்சுக்கிறேன் அப்படிங் அப்படிங்கிற ஒரு இது நீங்க வச்சிருக்கீங்க அந்த மாதிரி வச்சுக்கலாம் சொல்லுங்க <laughs> நீங்க <laughs> 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 எனக்கு வந்து நான் ஜென்ரலாவே எப்படின்னா அடுத்தவங்க ஜட்ஜ் பண்ற ரைட் நமக்கு இல்ல அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு இதுல நான் ரொம்ப தெளிவா இருப்பேன் சோ பிகாஸ் ஐ அண்ட் எப்படின்னா அடுத்தவங்களை நம்மளும் ஜட்ஜ் பண்ற மாதிரி இருக்கு நமக்கு அடுத்தவங்க நம்மள அடுத்தவங்க ஜட்ஜ் பண்றதுக்கும் அவங்களுக்கு எல்லா உரிமையும் இருக்கு இல்லையா அந்த இதுல வந்து ஐ ஆல்வேஸ் ஃபீல் வி டோன்ட் ஹாவ் எனி ரைட் டு ஜட்ஜ் இன்னொன்னு நான் வந்து ஒரு சூழ்நிலையை எப்படி தாண்டி வந்திருக்கேன் அப்படிங்கறது எனக்கு தான் தெரியும் இப்போ இப்ப ஐயாவோட இதுல இருக்கும் இதுல வந்து எவ்வளவு நான் எங்க இருந்தேன் இத கத்துண்டு நான் எங்க வந்திருக்கேன் அப்படிங்கறது வந்து எனக்கு மட்டும்தான் அதோட குரோத் என்னங்கிறது தெரியும் என்னோட தெரியும் சில பேரும் சொல்லுவாங்கல்ல இவங்க அதெல்லாம் பண்றாங்க இன்னும் கோச்சுக்கிறாங்களே அப்படிமாங்க அவங்க கோபத்தோட எந்த பர்சன்டேஜ்ல இருந்து எந்த பர்சன்டேஜ் வந்திருக்காங்கிறது அவங்களுக்கு மட்டும்தான் தெரியும் நமக்கு வெளிப்படையா நம்ம முன்னாடி அவங்க கோச்சுக்கிறது மட்டும்தான் தெரியும் சோ ஐடியலி ஐடியலி பார்த்தா அவங்களோட வளர்ச்சி வந்து அவங்கவுங்களால மட்டும்தான் இது பண்ண முடியும் சோ வி டோன்ட் ஹாவ் எனி திங் டு ஜட்ஜ் அதர்ஸ் அப்படின்னு இன்னொன்னு என்னன்னா எனக்கு தோணும் எப்பவுமே இப்ப டீச்சர்ஸ் எல்லாம் கூட பாடம் எடுப்பாங்க சில டீச்சர்ஸ் இப்படி எடுக்கிறாங்க சில டீச்சர் அப்படி எடுக்கிறாங்க ஆனா எல்லா டீச்சருமே அந்த குழந்தை நல்லா வரணுங்கிற இன்டென்ஷன் வந்து எல்லாருக்கும் வந்து நல்லதா தான் இருக்கும் எக்ஸ்பிரஷன் லெவல்ல தான் வந்து டிஃபர் ஆகும் மற்ற <laughs> 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 இன்னொரு மனுஷனோட உறவு நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு நமக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை வந்து நம்ம அப்ளை பண்ணி இது நாள் வரைக்கும் நம்ம கொண்டு வந்திருக்கோம் ஏதோ ஒண்ணு நீ வந்து என்ன சொல்றது விட்டு கொடுத்து போ அப்பதான் வந்து நல்லா இருக்கும் சொல்லிருப்பாங்க அதனால விட்டு கொடுத்து போக ட்ரை பண்ணி அந்த உறவை நம்ம நல்லா கொண்டு வந்திருக்கோம் இன்னொருத்தர் வந்து இன்னொருத்தர் வந்து வேற விதமா பண்ணுவாங்க நான் இப்ப சொன்ன இல்லையா அந்த மாதிரி ஒருத்தவங்க ஏதோ ஒன்னு எனக்கு ரொம்ப மோசமா பண்ணிட்டாங்க அப்படின்னா கூட சரி இது என்னோட கர்மாப்பா சரி அது அதுக்காக வந்தது அதனால நான் அவன்கிட்ட கூச்சிக்காம நான் நல்லபடியா அதாவது நான் வேற என்ன பண்ணணுமோ நான் அதை பண்றேன் நான் இந்த ரிலேஷன் இப்ப நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு நான் இந் இந்த ஒரு பிலாசபி இந்த ஒரு கான்செப்ட் நான் எடுத்துக்கிறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒருத்தருக்கும் ஒரு ஒரு விதமான கான்செப்ட் புரிஞ்சிருக்கும் பிடிக்கும் முடியும் இந்த மாதிரி மூணு நிறைய விதம் இருக்கு சோ அதுல இப்போ அவங்க ரெண்டு பேரும் சொன்னாங்க இல்லையா ஒருத்தர் சொன்னாங்க ஆமா பீப்புள் வந்து டிஃப்ரெண்டா தான் இருப்பாங்க அதனால நான் அதை அப்படி எடுத்துக்கிட்டு ஓகே இவங்க இப்படி பண்ணாலும் சரி இவன் டிஃப்ரெண்டா இருக்காங்க 
நேர மாதிரி அவங்க இருந்தா நல்லா இருக்காது அவங்க டிஃப்ரெண்டா இருக்காங்க இருந்தாலும் அந்த பிரச்சனை அது வருது ஓகே பரவாயில்ல நான் ப்ரொசீட் பண்றேன் அடுத்து பாப்பேன் அப்படின்றாங்க இல்லையா இப்ப இவங்க இன்னொருத்தர் என்ன சொன்னாங்க விமலா ஜஸ்டிஃபை பண்ண மாட்டேன் ஓகே அது எதுவும் நடந்துருச்சு இதை ஜஸ்டிஃபை பண்ணாம ஆமா நான் வந்து இதை வந்து இப்படி ப்ரொசீட் பண்றேன் என்னோட ரிலேஷன்ஷிப் நல்லா வச்சுக்கிறதுக்கு நான் இப்படி போறேன் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க அவங்க சொல்றாங்க இதே மாதிரி நீங்க உங்க லைஃப்ல இவங்க சொன்னதாவும் இருக்கலாம் இவங்க சொன்னது இல்லாமலும் இருக்கலாம் சும்மா அவங்களுக்கு இப்ப ஞாபகம் வந்ததுன்னு சொல்றாங்க எல்லாருமே ஒரே ஒரு ஃபார்முலா வச்சு எல்லாத்தையும் ஹேண்டில் பண்ண மாட்டோம் நிறைய விஷயம் வச்சிருக்கோம் மேஜரா ஒரு சிலது நம்ம எப்பவுமே யூஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம் அவ்வளவுதான் அதனால அந்த மாதிரி நீங்க பழகணுமோ அந்த விதத்துல பழகி ஒரு ஹலோ ஹலோ ஸ்மூத்தா போயிடலாம் ரொம்பவும் இது பண்ணிக்க வேண்டாம் எக்ஸ்பெக்டேஷன்ஸும் வச்சுக்க வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படிங்கிற மாதிரி நமக்கு இருக்கணும் இல்லீங்களா அதனால அவங்க நம்மளுக்கு விஷ் பண்றாங்க இல்லையோ நான் வந்து அப்பப்ப என்னுடைய கிராட்டிடியூட் காமிச்சு அவங்களுக்கு ஒரு தேங்க்ஸ்ங்கிற மாதிரி அட்லீஸ்ட் ஒரு மெசேஜ் போடுவேன் அதுக்கு அவங்க ரிப்ளை பண்ணாலும் சரி ரிப்ளை பண்ணலாம் சரி என்னுடைய மன சமநிலைக்கு நான் அதை செய்திருக்கேன் பேச்சுட்டேன் அவங்க சொல்றத லிசன் பண்றது பிரைமரி இம்பார்ட்டன்ட் அவங்க ஏதோ முதல்ல இருந்தா அவங்க ஒன்று சொல்ல முதலே நான் அட்வைஸ் பண்ண தொடங்கிடுவேன் இப்ப ஃபர்ஸ்ட் அவங்க என்ன சொல்ல வராங்கன்னு ஐ லிசன் டு தேம் அவங்க எல்லாம் சொல்லி முடிச்சா பிறகு அவங்களுக்கு என்னால முன்னெடுத்தா கவர்மெண்ட்னா கேட்கறது மற்றது ஃப்ரீ அட்வைஸும் இல்ல ஃப்ரீ அட்வைஸும் இன்டர்லேஷன்ஷிப் வித் என்ன ஃபேமிலி ஃப்ரெண்ட்ஸ் எல்லாரோடையும் ஈஸியா போகுது ஸோ முந்தைய எனக்கு ஒரு எனக்கு ஒரு பழக்கம் இருக்கிறது அட்வைஸ் பண்றது அப்படி செய்ய இப்ப தேவையில்ல கேட்டாலும் உண்மையா என்னத்து கேட்கணும் அறிஞ்சு அதுக்கு ஏத்த மாதிரி சொல்லிட்டு சோ மோ லிஸ்னிங் ஐயாவோட இருந்ததுல ஐயா நீங்க எப்படா பேசினாலும் ஐயா கேட்டுண்டே இருப்பார் லிஸ்னிங்ல எனக்கு ஹாப்பியா இருக்கு இந்த லைஃப் என்ன சொல்றாங்க ஜெகதீஸ்வரன் நீங்க கூட சொல்லாமே எனக்குலாம் <laughs> 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 பரவாயில்ல <laughs> 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 
ஒரு ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு நீங்க இவ்வளவு நாள் வந்து என்ன ஒரு கான்செப்டியோ எது பாலிசியோ ஏதோ ஒண்ணு சொல்லுவோம் இல்லையா இப்ப வாக்கு சொன்னாங்க இல்லையா நான் பேச குறைச்சிட்டேன் அவங்க பேசுறது நல்லா லிசன் பண்ண ஆரம்பிச்சேன் அட்வைஸ் பண்றதை குறைச்சிட்டேன் அதுக்கப்புறம் என்னோட ரிலேஷன்ஷிப் வந்து இன்னும் கொஞ்சம் நல்லா இருக்கு அந்த மாதிரி பண்ணிருக்கேன் நான் சொல்றது வந்து அண்டர்ஸ்டாண்டிங்க்கு அப்புறம் எல்லாம் நான் கேட்கல ஜென்ரலா என்ன பண்ணுவோம் நம்ம அப்படின்னு தான் கேக்குறேன் ஜெனரலா என்ன பண்ணிட்டு இருந்தா எல்லாரண்டையும் வாய் கொடுத்து ரொம்ப வாங்கினு இருப்பேன் இப்ப வந்து இவங்க இந்த மேடம் இப்ப லாஸ்ட் பேசுங்க வாசிங் மேடம் சொன்ன மாதிரிதான் எதுவும் அதாவது எப்படின்னா எதிராளிய பேச வர்றேன் நான் எதிராளிய பேச வர்றேன் முடிஞ்ச அளவுக்கு இன்டர்வெட் பண்ணாம கேக்குறேன் வித்தியாசம் இருக்கு வித்தியாசம் இருக்கு பட் ஆனா வந்து எனக்கு மட்டும் தான் தெரியும் அந்த வித்தியாசம் திடீர்னு கேட்பாங்க யாராவது ஒருத்தர் என்னடா மாதிரி இருக்கான்னு கேட்பாங்க அப்படி எனக்கு தெரியலையே அப்படின்ட்டு நானு அவங்களாண்ட போயிட்டு ஏதாவது ஒண்ணு சொல்லிடணும் வச்சுக்கோங்களா ஏதாவது ஒண்ணு நோடினே இருப்பானுங்க சரிட்டு அப்படியா எப்படி வித்தியாசமா எனக்கு தெரியலையேப்பா நான் எதுவும் எதுவும் ப்ராக்டிஸ் பண்றேன்னு கேட்பாங்க இந்த லிங்க் எல்லாம் அனுப்பிச்சு வைப்பேன் அவங்க அவ்வளவு பிஸியா இருக்கிறாங்க யாரும் அந்த இது வந்து பாக்குறது கிடையாது அதனால அவங்க ஜூம் இன்ஸ்டால் பண்றதும் கிடையாது அதனால சரி ரைட் ஓகே அப்படியே நீ அப்படியே இருந்துக்கோ அப்படின்ற மாதிரி ரொம்ப கண்டுக்காம இருக்கிறது அதாவது எப்படின்னா சண்டையும் போட்டுக்கிறது கிடையாது ஆரோக்கியமட்டும் பண்றது கிடையாது ஆஹ் தலை அடிட்டு போயிட்டு போயிடுறது அப்படிதான் இருக்க பிரச்சனை கிடையாது நல்லா தான் இருக்கும் பாஸ்கர்ூக் கிரீஷ் நாகராஜ் நீங்க பேச முடியுமா கொஞ்சம் நல்ல மாற்றங்கள் தெரியுது நல்ல விஷயங்கள் நிறைய அதாவது நான் கேட்ட ரெகுலரா ஜிம்முக்கு போயிட்டு இருந்தேன் இந்த கொரோனா கழிச்சு நான் ஜிம்முக்கு போகாம ஆல்மோஸ்ட் டூ இயர்ஸ் ஆச்சு நேத்து முத நேத்து நான் பிளான் பண்ணேன் சோ நேத்து நான் ரெண்டு நாள் இப்ப ஜிம்முக்கு ரெகுலரா போயிட்டு இருக்கேன் அந்த ஜிம்லயே வந்து ஒரு பெரிய மாற்றம் என்னன்னாக்கா மின்னா வெயிட்ல லிஃப்ட் பண்றது வந்து சரி ஓகே உடம்பு ஃபிட்டா வச்சுக்கணும்னு நான் பண்ணுவேன் இப்ப வந்துட்டு அந்த கண்ட்ரோல் பண்ண முடியுது அந்த வெயிட்ஸ் கூட பிகாஸ் என்னோட வெளியே வந்துட்டு நல்லா எக்ஸிக்யூட் பண்ண முடியுது ஒரு ஹாப்பினஸ் கிடைக்குது முன்னால ஒர்க் அவுட் பண்ணா கூட சரி ஏதோ பண்றோம் இருக்கிறோன்ற மாதிரி இருக்கு இருக்குது இப்ப வந்துட்டு என்னோட கண்ட்ரோல் வெளியே நான் வந்து நல்லா செயல்படுத்துறப்போ எனக்குள்ள ஒரு நல்ல கிடைக்குது நமக்கு <laughs> 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 மெயின்டைன் பண்றதுக்கு நம்ம இது நாள் வரைக்கும் நமக்கு நம்ம என்னெல்லாம் செஞ்சு இதை மெயின்டைன் பண்ணிட்டு வந்துட்டு இருந்தோம் எதை பண்ணா இது நல்லா இருக்கும்னு எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணோம் அப்படிங்கிற மாதிரி நான் நான் கேட்டிருக்கேன் ஸோ எல்லாரும் வந்து அவங்கவுங்க லைஃப்ல அவங்கவுங்க பண்ணிட்டு வந்தது வந்து சொல்லிருக்காங்க நான் வந்து ப்ராக்டிக்கலா பார்ப்பேன் அப்படின்னு சொல்லி ஒரு ஒருத்தர் ஒரு விதமா சொல்றேன் நீங்க உங்களோட இதுல 
எந்த ஒரு இதை வந்து நீங்க ஒரு கான்செப்ட் ஒரு பாலிசியோ ஏதோ ஒரு ஒரு ஒப்பீனியன் எதையோ ஒண்ணு வந்து அப்ளை பண்ணி நீங்க உங்க ரிலேஷன் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்லணும்னா இப்ப உங்க ஃப்ரெண்ட் இருக்காரு நீங்களும் உங்க ஃப்ரெண்ட் இருக்கீங்க ஆஹ் உங்க ஃப்ரெண்டு உங்களோட வந்து ஏதோ ஒரு விதத்துல உங்க ரெண்டு பேருக்கு ஒரு கருத்து வேறுபாடு வந்துருச்சு அவரு உங்க பக்கம் தான் நியாயம் இருக்கு இருந்தாலும் அவர் சண்டை போட்டுட்டாருன்னு வச்சுக்கோங்களேன் நீங்க இப்ப இந்த 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 எப்படி பேச்சப் பண்ணுவீங்க என்னோட ஒரு <laughs> 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 நடந்தாயம் <laughs> அவங்க ஆனா பட் பாத்தீங்கன்னா அவங்க வந்து அவங்க என்ன கோச்சுக்கிறாங்க அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க பட் இப்ப வந்து எனக்கு அவங்க வேணும் எனக்கு ஆனா நான் வந்து இதை எப்படி எப்படி பண்றதுன்னு எதுவோ ஏதோ பண்றேன் ஆனா நான் ஒரு பேசிக்கா ஏதோ ஒண்ணு ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங்ல தானே பண்ணுவேன் இப்ப ஒரு எப்படி எடுத்துக்கலாம்னா இப்ப அவங்க வந்து எங்க கூட தேவையே இல்லாம இவங்க நம்ம கூட இப்படி சண்டை போட்டாங்களே என்னவா இருக்கும் என்னவா இருக்கும்னு யோசிப்போம் அப்ப ஒரு டைம்ல என்ன நினைப்பேன் ஒரு சமயம் நம்ம அதை அப்படி பேசிருக்க கூடாதோ அப்படின்னு சரி அந்த இடத்துல பேசிட்டு கூடாது ஆனா பேசிட்டோம் இப்ப சண்டை நடந்துச்சு இப்ப என்ன பண்ணலாம் சோ இது நம்ம கர்மா போல ஓகே அப்படி இருக்கோம் சரி பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு விட்டுட்டு அடு அடுத்து அவங்க கிட்ட வேற என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு யோசிப்போம் அப்படியும் இல்லைன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இந்த இப்போ இப்ப இவங்க சொன்ன மாதிரி இப்போ ஆமா ஆமா பீப்புள் டிஃப்ரெண்ட் பீப்புள் இருக்கிறது தான் நியாயம் நேச்சர் அப்படிதான் வச்சிருக்கு சோ அவங்க வந்து நம்மள மாதிரியே யோசிக்கணும் நம்மள மாதிரியே பண்ணணும்னு நினைக்க கூடாது அப்படின்னு நினைச்சிட்டு நான் அந்த பிரச்சனையை சால்வ் பண்ண பார்ப்பேன் இல்ல அந்த பிரச்சனையை ஸ்கிப் பண்ணி போக பாப்பேன் இப்படி எதுவும் ஒண்ணு பண்ணுவோம் இல்லையா நமக்கு தெரிஞ்ச ஒண்ண பண்ணிதான் அந்த ரிலேஷன்ஷிப்ப நம்ம இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் மெயின்டைன் பண்ணிருப்போம் கட் பண்ணிருப்போம் ஏதோ ஒண்ணு பண்ணிருப்போம் எல்லாமே நல்லாதான் வந்திருக்கும் எல்லாம் சொல்றதுக்கு இல்ல டீவியேட் ஆயிருக்கும் கட் ஆயிருக்கும் அப்படியே சோ அந்த எதை எதை ஒண்ணு ரெண்டு மூணு எதை அப்ளை பண்ணி நீங்க இவ்வளவு நாள் கொண்டு வந்திருக்கீங்க அப்படின்ற மாதிரி நான் கேட்கிறேன் நான் இப்போ ஒரு லாஸ்ட் ஒரு 5 டேஸ் தான் மேடம் இது இம்ப்ளிமென்ட் பண்ணிட்டு இருக்கேன் இதுக்கு முன்ன வந்துட்டு இல்ல நீங்க இந்த கான்செப்டே விட்டுருங்க இந்த நீங்க இந்த யூசுவலா ஜெனரலா கிரீஸ் நாகராஜ் இதனால வரைக்கும் அவர் லைஃப்ல எல்லா விதமான ரிலேஷன்ஷிப் எதை எதை வந்து பேஸா வச்சு ஓகே பரவாயில்லை நீங்க தாண்டி வந்திருக்கீங்க அப்படி அப்படி கேக்குறேன் ஓகே இது வந்துட்டு टोटலி டிபெண்ட்ஸ் அபான் இதுக்கு முன்ன நான் வந்து ஒரு 5 டேஸ் இல்ல 6 டேஸ் பண்ண அப்படினா இட் டிபெண்ட்ஸ் அபான் पर्सन இப்ப நான் குழந்தை கிட்ட நான் வர மாதிரி பிஹேவ் பண்ணுவேன் அவன் தப்பு செஞ்சாலும் சோ அது வந்துட்டு நான் அக்செப்ட் பண்ணிக்கிறதோ இல்ல போறப்ப சிச்சுவேஷன் கேத்த மாதிரி ரியாக்ட் பண்ணுவேன் ஏ வைஃப் அண்ட் நல்லமாரப்ப கொஞ்சம் நம்ம எனக்குள்ள வந்துட்டு கொஞ்சம் ஓகே இப்ப நான் தான் கொஞ்சம் என் பேச்ச தான் அவங்க கேக்கணும்ன்றது அவங்க எது சொன்னாலும் ஓகே அதுக்கு நான் டிஃபெண்ட் பண்ற ஒரு இதுல இருப்பேன் அதே ஒரு ஃப்ரெண்ட்ஸுக்குள்ள பாத்தீங்கன்னாக்கா எஸ் அங்க வந்துட்டு டிபெண்ட்ஸ் ஏன்னா என்ன என்னைக்கு எதிர்க்க இருக்கிறவங்களோ அவங்களுக்கு எப்படி சொல்லிடுது நான் ஒரு மைண்ட்ல ஒரு கால்குலேஷன் போட்டிருப்பேன்ல மேடம் அதுக்கேத்த மாதிரி நான் கரெக்டா ரியாக்ட் பண்ணுவேன் ஸோ இப்ப எனக்கு வந்துட்டு இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி ஓகே என்ன கொஞ்சம் கேட்கறவங்க என்ன கொஞ்சம் அக்செப்ட் பண்றவங்க எனக்கு கொஞ்சம் ஓகே நான் இது சொன்னா இதை ஏத்துக்குவாங்கன்றவங்க கிட்ட கொஞ்சம் என்னோட வாய்ஸ் ரொம்பவே கூடலா இருக்கும் ஓகேங்களா இதே கொஞ்சம் என்னோட என்னோட கொஞ்சம் வால்யூம் ரிலீஸ் பண்றவங்க இப்ப அவங்க சொல்றது வந்துட்டு கொஞ்சம் நிறைய பேருக்கு ஆடியன்ஸ் வச்சாலும் கொஞ்சம் இறங்கி பேசுவேன் ஏன்னா இது பிஹேவியர் வந்து என்னோட பிஹேவியர் வந்துட்டு கண்டிப்பா கன்சிஸ்டன்டா எல்லார்கிட்டயும் ஒரே மாதிரி இருக்காது 
So, this is not an solar one. Okay, okay, okay. Okay. <laughs> Hello. Ah, Mohan, tell me. Good evening, madam. Good evening, tell me. Is Munadi Nadi Chitan? No. Okay. Le, naane. Is Munadi Yathapati? No. In general, in general, na ma enna panni, en enna madri yado pan. Ayu ayu, thale ilite. Apni soliyo na ma adu ilite pani ko. Ya. And the madri. Ida onna vechu. The thale ilite so naale enna arto. நடிச்சோம் இவனால நம்மளுக்கு பிரச்சனை அதாவது நம்ம செல்ஃபு கொஞ்சம் பிரச்சனை இருக்கான்ற மாதிரி இருந்தா அவன் அவாய்ட் பண்றதுக்கு தான் பார்த்தோம் நிறைய இவன் நம்மளுக்கு தேவைப்படுவான் போது அவன் என்ன சொன்னாலும் நடிச்சுட்டேதான் இருந்தோம் அப்படிதான் இருந்தேன் நானு இப்போ நம்ம ஒரு என்ன சொல்றது நடிக்கிறோம்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் அப்போ கூட அங்க பேஸ்டா வந்து ஒரு ஒரு கான்செப்ட் ஏதோ வச்சிருக்கோம் அவங்க அவங்க மூலமா நமக்கு ஏதோ கிடைக்கிற அதனால பண்றோம்னா கூட பரவாயில்ல பட் அதுக்குமே நம்ம ஒண்ணு ஏதோ வச்சிருக்கோம் நீங்க சொன்ன மாதிரி ஆமா சுச்சுவேஷனை ஹேண்டில் பண்ணணும் அதுக்காக அப்படின்னு ஏதாவது ஒண்ணு வச்சிருக்கோம் சரி ஓகே நம்ம இந்த பாயிண்ட்ட நம்ம இப்படியே எடுத்துப்போம் இருங்க நம்ம அடுத்து வேற யாரு என்ன சொல்றாங்கன்னு பாப்போம் ஓகே வேற யாரா இதை சொல்லணுமா முதலில வந்து ஒரு ஒரு பிரச்சனை வருது அப்படின்னா நம்ம அடுத்தவங்க கிட்ட நம்ம சண்டை போடும் போது என்ன ஆகும் அப்படின்னா கண்டிப்பா அவங்க நம்ம சொல்றது கேட்க போறது கிடையாது அவங்களுக்கு அவங்க மனசுல என்ன இருக்கோ அவங்க என்ன ஜட்ஜ் பண்றாங்களோ அதான் அவங்க செய்வாங்க இப்போ நம்ம தேவையில்லாம அந்த இடத்துல சண்டை போடும் போது இன்னும் அவங்க வந்து நம்ம அவங்க மைண்ட்ல வந்து நம்ம ஆப்போசிட் ஆயிடுவோம் நம்ம புரிதலுக்கு சொன்னாலுமே ஃபர்ஸ்ட் நம்ம அத அது சரியில்லை சரியில்லை அப்படின்னு நம்ம ஏன்னா நம்மளுக்கும் சரியா அப்படிங்கறது நம்மளுக்கு தெரியாது சரி நினைக்கிற தப்பா கூட இருக்கலாம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம் நம்ம அவங்க கிட்ட சண்டை போடும் போது ஃபர்ஸ்ட் வந்து அவங்களுக்கு நம்மளை பிடிக்காது உண்மையிலேயே இருக்கு நம்ம பிடிச்சிருக்கணும் அப்படின்னா அவங்களுக்கு அவங்களுக்கு பிடிச்ச மாதிரி இருந்தாதான் நம்ம நல்லவங்களா இருக்க முடியும் இல்லாட்டி நம்மள வந்து கெட்டவங்க தான் சொல்லுவாங்க யாரா இருந்தாலும் இதுதான் ஒரு 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 கோட்வேர்டா இருக்கும் ஒரு மைண்டுக்குமே இப்போ அஹ் அப்போ நான் என்ன பண்ணுவேன்னா ஒரு தடவை சொல்லுவேன் நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து சாஃப்டா சொல்லுவேன் எனக்கு பிடிக்கல அப்படின்னா இப்ப புரியதுக்கு அப்புறம் வந்து நான் அந்த இடத்துல வந்து கொஞ்சம் சண்டை போறது அந்த மாதிரி பேசுறதெல்லாம் அவாய்ட் பண்ணிக்க ஆரம்பிச்சேன் நானு ஏன்னா அது எனக்கு அவங்க கிட்ட சொல்லிட்டு வந்துட்டு எனக்கு மனசுக்குள்ள வலிக்கிற மாதிரி இருக்கும் நான் வந்து எனக்குள்ள ஒரு அக போராட்டமா இருந்துட்டு இருக்கும் அதனால லைட்டா சொல்லிடுவோம் அதுக்கான விஷயத்த அவங்க அப்புறம் ஏத்துக்கிறதும் ஏத்துக்காததும் அவங்க விருப்பம் அதுக்காக நமக்கு பிடிக்கலன்னா நம்ம அதுல மிங்கிலாக தள்ளி நின்று சைலண்டா இருந்துக்கலாம் அதுல போய் மிங்கில் ஆகணுங்கிற அவசியம் கிடையாது இப்ப இந்த சிஸ்டத்தை நான் ஃபாலோ பண்றதுனால எனக்கும் ஃப்ரீயா இருக்கு எனக்கு பிரச்சனையும் வர்றது இல்லை நம்ம இப்போ இப்ப இத இந்த டிஸ்கஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணலாம்னு நினைக்கிறேன் இப்ப நீங்க இவங்க எல்லா எல்லாரும் சொன்னதுல இருந்து பார்த்தோம்னா இப்ப டிஃப்ரெண்டா தான் பீப்புள் இருப்பாங்க ஒரு நான் வந்து ஜஸ்டிஃபை பண்ண மாட்டேன் நிறைய சொல்லியிருக்காங்க அவர் துஷ்ணை கண்டா தூரம் அழகு இவ்வளவு எவ்வளவு எவ்வளவு விதவிதமா நம்ம எல்லாருமே நமக்கு தெரிஞ்ச வகையில நம்ம அந்த விஷயங்களை ஹேண்டில் பண்ணி இருந்திருக்கோம் இதுக்கு முன்னாடி இதுதான் பண்ணிருக்கோம் சோ இதுக்கு அப்புறமும் நம்ம இதுதான் பண்ண போறோம் ஆனா ஒரு டிஃபரன்ஸ் என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா இதுக்கு முன்னாடி பண்ணப்போ நம்ம உள்ளுக்குள்ள வந்து ஒரு போராட்டம் எல்லாம் வச்சுக்கிட்டு எல்லாத்தையும் பண்ணிட்டு 
அதையும் கையில பிடிச்சிட்டு இதையும் கையில பிடிச்சிட்டு ரெண்டையும் ஹேண்டில் பண்ண ட்ரை பண்ணிருந்திருக்கோம் இப்போ ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு இப்ப வந்து பீப்புள் வந்து டிஃப்ரெண்டா தான் இருப்பாங்கன்னு நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா அதுவே எடுத்துக்கோங்க கரெக்ட் ரொம்ப கரெக்ட் அஞ்சு வரலும் ஒரே மாதிரி இருக்காது அஞ்சு வரலும் ஒன்னா இருந்தா ஆக்சுவலி வேலையும் பண்ண முடியாது அதுதான் உண்மை ஆனா நம்ம என்ன என்ன போராடிட்டு இருப்போம் தெரியுமா நம்ம வெளியில சொல்லுவோம் ஆமா ஆமா கரெக்ட் அஞ்சு வரலும் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஒரே மாதிரி இருந்துச்சுன்னா வந்து வேலை செய்ய முடியாது அதனாலதான் நேச்சரே இப்படி குடுத்துருக்கு நம்ம நிறைய கதை சொல்லுவோம் எல்லாமே சொல்லுவோம் இது உண்மைதான் இது வந்து இது வந்து பொய் கிடையாது உண்மைதான் ஆனா அது உண்மை நம்ம அறிவுக்கு தெரிஞ்சாலும் நம்ம நாள அதை ஏத்துக்க முடியாது இப்போ நம்ம கூட இருக்கிற யாரோ ஒருத்தர் கூட ஏதோ ஒரு மிஸ் அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வந்துச்சு ஏதோ வந்துச்சுன்னா நமக்கு போராட்டம் இருக்கும் நம்ம என்ன பண்ணுவோம்னா நமக்குள்ள வர அந்த போராட்டத்தை வெளியில இதை வச்சு அதை சரி பண்ண ட்ரை பண்ணிட்டே இருப்போம் உள்ளுக்குள்ள இப்ப நீங்க சொன்னா இதே விஷயம்தான் ஏ இப்ப அவங்க ஏதோ சொல்லிட்டாங்க ஆமா ஆமா ஐயோ ஆமா கரெக்ட் இல்ல இல்ல அப்படி இருக்க மாட்டாங்க ஆமா ஆமா அஞ்சு வரல ஒன்னா கிடையாது டிஃப்ரெண்டா தான் இருக்கணும் டிஃப்ரெண்ட் தான் கரெக்ட் அப்படின்னு சொல்லி என்ன செய்வோம் செயல்ல காமிக்க மாட்டோம் செயல்ல காமிக்கிறதுக்கு முன்னாடி முக்க பாதி எனர்ஜியை வந்து உள்ளதான் போட்டுட்டு இருப்போம் உள்ள போட்டு சரி பண்ணி அது கூலாக்கிட்டு அதுக்கப்புறமா நான் அவன்கிட்ட பேசணும் அப்படிதானே நம்ம ட்ரை பண்ணிருப்போம் அப்படிதானே பண்ணிருப்போம் சோ இது எல்லா விஷயங்களுமே பாத்தீங்கன்னா அப்படிதான் அந்த விஷயம் இது எல்லாருமே அவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு ஒரு மெத்தட்ல நம்ம ஹேண்டில் பண்ணிட்டு இருக்கோம் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு வந்தோம் ஆனா அப்பவும் இதே இதே உங்களுக்கு வெளியில தெரிஞ்ச இதே நல்ல அறிவை தான் நீங்க என்ன பண்ணிருப்போம் நம்ம உள்ளுக்குள்ள போராட ஆரம்பிச்சிருக்கோம் உள்ளுக்குள்ள போட்டிருக்கோம் ஆஹ் ஒரு நான் தான் உங்களுக்கு திருப்பியும் சொல்றேனே ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கே சொல்றேனே நான் உங்களுக்கு அப்பா சொன்ன மாதிரி தான் இப்போ ஒருத்தரோட பாயிண்ட்ல ஒரு ஒரு வியூ வந்து சிக்ஸ் போட்டா எனக்கு அது சிக்ஸ் கரெக்டா இருக்கும் அந்த சைட்ல இருந்து பாக்குறவங்களுக்கு நைனா தெரியும் ஆனா ரெண்டு பேரும் வெளி அறிவுல பார்த்தா நமக்கு சரியா இருக்கும் ஆமா கரெக்ட் அவங்களுக்கு அப்படி தெரியறது சரிதானே ஆனா ஆனா நம்ம ஒத்துக்க மாட்டோம் அவங்க கிட்ட ஆனா நம்ம அவங்களோட சண்டை போடுவோம் ஆனா நம்ம பண்ணுவோமா இல்லையா ஏன் அதனால பண் ஏன் அது வந்து அவ்வளவு தூரம் பண்ணிட்டே இருந்தோம் பாத்தீங்கன்னா நிறைய போராட்டம் நிறைய எல்லாமே நம்ம இங்க சரி பண்ணி வெளியில சரி பண்ணும் ட்ரை பண்ணிட்டே இருந்துருக்கோம் நீங்க நல்லா கவனிச்சீங்கன்னா தெரியும் முதல்ல நம்ம வேலையை உள்ளுக்குள்ளதான் ஆரம்பிப்போம் உள்ளுக்குள்ள ஆரம்பிச்சுதான் வெளியில கொண்டு போகணும் ட்ரை பண்ணுவோம் நான் சொல்றது ரைட் சரியா மறுபடியும் <laughs> 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 எனக்கு இப்போ உங்களோட ஒரு பிரச்சனை வந்துருச்சு எனக்கு ஒரு கோம் வந்துருச்சுன்னா உடனே நான் அதை என்ன பண்ணுவேன் உள்ளுக்குள்ள போய் முதல்ல அது எனக்கு தெரிஞ்ச இந்த அஞ்சு வரலும் ஒரே மாதிரி இருக்காது ஆமா ஆமா நீ அமைதியாகு நீ அமைதியாகுன்னு தானே சொல்லுவோம் நம்ம வெளியில ஹேண்டில் பண்ணுவோம் அது வேற விஷயம் ஆனா உள்ளுக்குள்ள முதல்ல சொல்லி உள்ளுக்குள்ள வேலை செய்ய ஆரம்பிப்போம்ல ஆமா 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 அஞ்சு வரலும் ஒரே மாதிரி இருக்காது கரெக்ட் கரெக்ட் ஆமா நீ ஏத்துக்கோ நீ ஏத்துக்கோன்னு உள்ளுக்குள்ள போட்டு அமைக்கிருக்கோமா இல்லையா புரிதலுக்கு அப்புறம் நம்ம இந்த தப்பு செய்வோம் ஆமா சோ பாத்தீங்கன்னா இப்போ அந்த ஒண்ணுதான் இப்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங் உங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா அதே மாதிரி நீங்க சொன்ன மாதிரி அதே நடக்கும் ஆனாலும் நீங்க உள்ளுக்குள்ள அதே ஆப்போசிட்ல இருக்க மனுஷனா நீங்க மறுபடியும் ஏத்துக்காம கூட இருப்பீங்க ஆனா உங்களுக்கு தெரிஞ்சிடும் சோ அது இவ்வளவுதான் நடக்குது அது இப்படிதான் போகுது எனக்கு எனக்கு ஒத்து வராத ஒரு விஷயத்த எனக்கு ஆப்போசிட்ல இருக்கிறவங்க செஞ்சாங்கன்னா எனக்கு இந்த பதட்டமும் இந்த கோபமும் எனக்கு பிடிக்காததும் வர்றது இயற்கைதான் ஆனா இத போய் நான் சரி பண்ண போறது இல்ல நீங்க சொன்ன மாதிரி அஞ்சு வரல ஒரு மாதிரி இருந்தாலும் சரி இல்லைனாலும் சரி எனக்கு இப்ப தேவை வெளியில இவர்கிட்ட என்ன பேசணும் என்ன பண்ணும் என்னால முடியுமா இது பேச முடியுமா முடியும்னா நான் பேசுறேன் எனக்கு முடியலையா சரி எனக்கு வேற என்ன முடியுமோ நான் அதை செய்யறேன் அதனால கொஞ்சம் நல்லதும் கொஞ்சம் கெட்டதும் கூட நடக்குமா சரி அதை கொஞ்சம் புத்திசாலிகரமா பார்த்து பண்ணிக்கிறேன் அப்படிங்கிற ஒரு செயல் வந்து ரொம்ப ஈஸியா நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு வந்துடும் சோ ஆமா நான் சொல்ல வர விஷயம் என்னன்னா நமக்கு என்னெல்லாம் தெரிஞ்சு இவ்வளவு நாள் வரைக்கும் ஒரு விஷயத்த ஹேண்டில் பண்ணணும்னு வந்தோமோ அது எல்லாமே முதல்ல நம்ம என்ன பண்ணுவோம் உள்ளுக்குள்ள கொண்டு போய் அப்ளை பண்ணி அங்க சரியானதுக்கு அப்புறம் வெளியில பண்ணுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி ஆரம்பிப்போம் 
சோ இப்ப என்ன நமக்கு புரிஞ்சிருச்சு ஆ உங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை வெளியில ஒரு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வச்சுட்டு வெளியில எப்படி வேணா வேலை செய்யுங்க உங்க உங்களுக்கு விருப்பமான மெத்தட்ல நீங்க ஹேண்டில் பண்ணுங்க அது 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 அந்த விஷயம் இல்ல பட் உள்ளுக்குள்ள நீங்க அதை ஹேண்டில் பண்றதுக்கு ஒண்ணுமே இல்ல அப்படிங்கறதுக்கு தான் நான் வந்து அது எப்படி இதோட ரிலேட் ஆகுது அப்படின்னு சொல்லுவாங்க எந்த ஒரு விஷயமா இருந்தாலுமே உண்மையிலேயே நம்ம பிராக்டிகலா திங்க் பண்ணோம்னா எதையுமே நம்ம பிடிச்சு வச்சுக்க முடியாது எல்லாமே நம்மளை விட்டு இப்ப நம்ம வீடா இருக்கட்டும் நம்மளுடைய ஜுவல்ஸா இருக்கட்டும் நம்மளுக்குன்னு இருந்தா கூட எதையுமே நம்ம மனசுலதான் இது என்னோடதுன்னு பிடிச்சு வச்சுக்கவே முடியும் அது வெளியிலதான் இருக்கும் புறத்துலதான் இருக்கும் எதையுமே நம்ம எத்தனை தான் நம்ம பிடிச்சதெல்லாம் தூக்கி தூக்கி வச்சுட்டு இருக்க முடியும் ரியாலிட்டில இருக்கிறது கூட நம்ம பிடிச்சு வைக்க முடியாது அதாவதுமாங்க <laughs> 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 நம்ம சண்டை போட மாட்டோம் அந்த இடத்துல ஃபர்ஸ்ட் நம்மளுக்கு அது கேட்கறதுக்கு பொறுமை இருக்காது இப்போ நம்ம வந்து சரி அவங்க சொல்றாங்க அவங்க கொஞ்சம் ஃப்ரீ பண்ணிக்கிறாங்க அப்படின்ட்டு நம்ம கேட்போம் அவ்வளவுதாங்க ஆமா 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 சோ இன்னொரு விஷயம் அதுல முக்கியமான விஷயம் என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா இப்போ ஏதோ ஒரு ஒண்ணு வந்து அப்ளை பண்ணி நம்மளால வெளியில நம்மளால சரி பண்ண முடியல அப்படின்னு கூட வச்சுக்கோங்களேன் நமக்கு தெரிஞ்சு அதே தான் இப்ப நம்ம பேசணும் இல்லையா டிஃபரெண்டான பீப்புள் டிஃபரெண்டானா இருப்பாங்க அப்படிங்கிறதுக்கு <laughs> 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 நிறையாலும் <laughs> 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 கவனிக்காம நம்ம உள்ள போய் போராடுறோம் அறியாம போராடுறோம் விட்டுட்டு நம்ம போய் அடுத்த வேலையை பாக்க போறோம் மிஸ் பண்றதுக்கு அப்படின்லாம் ஒண்ணு ஒண்ணுமே கிடையாது இவ் ஒன் மோர் திங் என்னன்னா நீங்க இப்ப சொன்ன மாதிரி நம் அதாவது இப்ப நான் சொன்ன இல்லையா உங்களோட இதையே எடுத்துட்டு வெளியில அந்த செயலை நல்லா பண்ணும்னு நினைக்கிறீங்க இப்போ டிஃப்ரெண்டான பீப்புள் தான் இருப்பாங்க டிஃப்ரெண்டா தான் இருப்பாங்க நீங்களும் வச்சுக்கிறீங்க அதையே வந்து வெளியில யோசிச்சு நீங்க செய்ய வழி செய்ய ஆரம்பிக்கிறீங்க ஆனா உங்களால சரியா செய்ய முடியலன்னு வச்சுக்கோங்க அது ஏதோ ஒரு பேட்சப் நீங்க சரியா பண்ண முடியல உங்களுக்கு அந்த எபிலிட்டி கொஞ்சம் கம்மியா இருக்கு அப்படின்னு வச்சுக்கோங்க இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிளுக்கு சொல்றேன் அப்போ இந்த இந்த கான்செப்ட் வச்சிருக்கோம் இது வச்சிருக்கோம் நம்ம எக்ஸலண்டா தான் பண்ணணும்னு இல்லாம எனக்கு இவ்வளவுதான்ப்பா முடியுது அப்படின்னு சொல்லி எப்ப நீங்க ஓகே எனக்கு இது இவ்வளவு முடி இப்ப எனக்கு இவ்வளவுதான் முடியுது அப்படிங்கறத எப்ப நீங்க ஏத்துக்கிறீங்களோ அப்பவே உங்களுக்கு நிறைய விஷயங்கள் மாற ஆரம்பிச்சிடும் ஆனா இது ஆக்சுவலி இது என்ன நான் வெளியில இருந்து போர்ஸ் பண்ணி ஏத்துக்கோ ஏத்துக்கோன்னு சொல்றது இல்ல அங்க என்ன இருக்கோ அதை ஏத்துக்கிறீங்க அவ்வளவுதான் அதுவும் எஸ்பெஷலி என்னன்னா என்ன முடிஞ்சதோ அதான் ஏத்துக்கிறீங்க சோ நீங்க வந்து முடிஞ்சு போன விஷயத்த வந்து உங்களோட கெப்பாசிட்டிய நீங்க வே பண்றதுக்கு அந்த விஷயமே இல்ல ஆஹ் இப்போ ஒரு ஒரு இன்னும் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்லணும்னா எப்படி சொல்றது ஒரு செயல செஞ்சு முடிச்சாச்சு முடிச்சதுக்கு அப்புறம் அங்க ஒரு ரிசல்ட் வந்துருச்சு இல்ல ஏதோ ஒரு ரிசல்ட் வந்துருச்சு இப்போ ரிசல்ட் வந்துருச்சு இதுல வந்து நீங்க மாத்திரத்துக்கு ஏதாவது இருக்கா ஒண்ணுமே இல்ல மாத்திரத்துக்கு ஏதாவது இல்லங்கிறப்போ நீங்க ஏத்துதான் ஏத்துக்கிட்டாலும் ஏத்துக்காட்டாலும் அதான உண்மை அவ்வளவுதான் நீங்க எப்ப அதை ஏத்துக்கிறீங்களோ அப்போ நெக்ஸ்ட் டைம் உங்களோட ஆக்டிவிட்டில 
ஓகே அப்படிங்கிற மாதிரி எப்போ அந்த ஃப்ரீடம் விட விட அது வந்து உங்களுக்கு இன்னும் நல்லா ஆரம்பிக்கும் இதை நான் எதோட ரிலேட் பண்ணி சொல்றேன்னா இப்ப நான் சொன்னேன் இல்லையா ரிலேஷன்ஷிப் ஹேண்டில் பண்றதுல நமக்கு தெரிஞ்ச ஏதோ ஒரு கான்செப்ட் ஐடியா ஒப்பீனியன் பாலிசி எதையோ ஒன்னு போட்டு நம்ம இதனால் வரைக்கும் ஹேண்டில் பண்ணிட்டு வந்தோம் இது இப்ப அண்டர்ஸ்டாண்டிங் அப்புறமும் நம்ம இப்ப அப்படிதான் ஹேண்டில் பண்ண போறோம் அது மேட்டர் இல்ல அண்டர்ஸ்டாண்டிங் முன்னாடி உள்ள கொஞ்சம் வெளியில கொஞ்சம் உள்ள கொஞ்சம் வெளியில கொஞ்சம் பண்ணோம் இப்ப உள்ள பண்றதை விட்டுட்டு ஃபுல்லா வெளியில பண்ண போறோம் பண்ண போறோம் பண்றோம் ரைட்டு அதுலயும் அதுலயும் நம்மளோட இன்னபிலிட்டி வரும் எல்லா இடத்துலயும் எக்ஸலண்டா ஹேண்டில் பண்ண முடியாது அந்த இன்னபிலிட்டி ஒரு ஒருத்தருக்கும் வேரி ஆகும் பரவாயில்ல அதனால ஒண்ணு இல்ல நான் இப்ப சொன்ன அந்த நிறை குறை அப்படிதான் அதுவும் பரவாயில்ல இப்ப சந்தான லட்சுமி என்னை விட பெட்டரா அதை ஹேண்டில் பண்றாங்க அப்படின்னா எஸ் கரெக்ட் ஓகே அவங்களுக்கு ஒரு டிக்கு எனக்கு வந்து நான் சரியா ஹேண்டில் பண்ண முடியல அது கொஞ்சம் கம்மி கொஞ்சம் ஒரு டிக்கு அவ்வளவுதான் சோ வந்து இப்ப வந்து இல்ல இல்ல சந்தான இருக்கும்போது நம்மளுடைய நம்ம அடுத்து அப்டேட் இயற்கையாவே நம்ம அப்டேட் ஆயிடும் அடுத்து ஆயிரும் அதுவா நடக்கும் அதுவா நடந்துடும் அதோட இந்த கான்செப்டோட வரப்போ உங்களுக்கு இன்னும் அந்த விஷயங்கள் எந்த அளவுக்கு ஈஸியாகும் வருது இன்னும் போக போக உங்களுக்கு இன்னும் நல்லாவே வந்து புரிய ஆரம்பிப்போம் உண்மைதாங்க <laughs> 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 இல்ல நான் என்ன சொல்றேன்னா இப்போ நம்ம நம்ம வந்து யாருக்குமே வந்து அட்வைஸ் பண்ணல இப்படிதான் பண்ணணும்னு நான் சொல்லல இப்போ நீங்க சந்தான லட்சுமி நீங்க சொன்னீங்க இல்லையா டிஃபரெண்ட் பிளேசஸ்ல இருந்து வந்திருப்பாங்க அவங்களோட அண்டர்ஸ்டாண்டிங் வேற மாதிரி இருக்கும் அவங்களோட ஃபுல் பிக்சர் நமக்கு தெரியாது அதனால நம்ம வந்து அவங்கள குறை சொல்ல கூடாது அப்படிங்கறத சந்தான லட்சுமி பண்ணலாம் ஆனா இன்னொருத்தர் இப்ப ஜான்சி பண்ணுங்க அப்படின்னு நம்ம சொல்ல முடியாது எதிர்பார்க்க கூட சந்தான லட்சுமி ஆஹ் ஆமா சந்தான லட்சுமிக்கு தெரிஞ்சது அவங்க பண்றாங்க எனக்கு தெரிஞ்சது நான் பண்ணுவேன் சோ எல்லாருமே அவங்க உங்களுக்கு தெரிஞ்சதான் பண்ண போறோம் இதுதான் வந்து சரியான விஷயம் இதுதான் எல்லாமே பண்ணணும் அப்படின்னு யாராலையும் சொல்ல முடியாது யாராலையுமே சொல்ல முடியாது வெளி உலக வாழ்க்கைக்கு இதுதாங்க சரியான விஷயம் இந்த ஒன்ன மட்டும் நீங்க ஃபாலோ பண்ணுங்க எல்லாம் சரியாயிரும் யாருமே சொல்ல முடியாது எல்லாருமே அவங்க அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த தான் அப்ளை பண்ணி அவங்க அவங்க அந்த மாதிரி தான் நம்ம பண்ணிட்டு இருக்கோம் மேல கீழே எல்லாம் வந்துட்டா இருக்கும் அட்ஜஸ்ட் பண்ணி போயிட்டுதான் இருக்கும் ஆனா இதுக்கு முன்னாடி நீங்க சொன்ன மாதிரிதான் உள்ளுக்குள்ள போட்டு அதை போட்டு இதை போட்டு புரட்டி எடுத்து இங்கேயே வேலை பார்த்து வேலை செய்ய முடிஞ்ச விஷயங்களுக்கு கூட பண்ணிருவோம்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ ஆஹ் இப்ப யாரோ ஒருத்தவங்க எழுத்த மாதிரி இருக்கவங்க ஏதோ சொல்லிட்டாங்க இப்ப என்னால அவங்க சொல்ல முடிஞ்சது அப்படின்னு தான் நான் சொல்லிடுறேன் சொல்லிட்டா அந்த இடத்துல முடிஞ்சிடும் முன்னாடி சொல்றேன் ஆனா செய்ய முடியாத இடம் இருக்கு பாத்தீங்களா அப்பதான் பிரச்சனையே ஆரம்பிக்கும் அவங்க என்ன திட்டாங்க ஆனா என்ன என்ன என்னால திருப்பி அவங்களை திட்ட முடியாத ஒரு ஒரு நிலையில அவங்க இருக்காங்க அப்படிங்கிறப்பதான் நம்ம உள்ளுக்குள்ள பாயிலிங் ஆரம்பிச்சோம் நிறைய என்னென்னவோ விஷயங்கள் கொண்டு வருவோம் எது எதையோ போட்டு குழப்புவோம் ஏதோ ஒரு கன்ஃபியூட் பண்ணுவோம் ஏதோ பண்ணிட்டே இருப்போம் சோ வெளியில செயல் செய்ய முடியாதப்பதான் அவங்களுக்கு இந்த பிரச்சனையே ஆரம்பிக்கும் வெளியுலகத்துக்கு <laughs> 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 தெரியும் <laughs> 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 
எல்லாமே நமக்கு தெரியாம தான் அது நடந்துட்டு இருக்கு எடுக்கலாம் <laughs> 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 வெளியில இருக்க பிரச்சனையை விட அகத்துல இருக்க பிரச்சனை தான் நிறைய இருக்கு இந்த பாயிண்ட் தான் நம்ம புரிஞ்சுக்கணும் யார் புரிஞ்சுக்கணும் ரொம்ப சிம்பிளா சொன்னீங்க அவ்வளவுதான் அதுவாங்களுக்கு <laughs> 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 போகும் <laughs> 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 அடுத்து <laughs> பாப்போம் <laughs> அவங்களுக்கும் அவங்களுக்கு வந்து பிளஷர் இருக்கும் பட் பிரைடு இருக்காது என்னன்னு கேட்டீங்கன்னா இருக்கும் அவங்களுக்கும் அவங்களுக்கும் டிசைர் இருக்கும் ஆனா அவங்க அந்த டிசையர் வந்து நடந்தாலும் ஓகேன்னு வச்சுப்பாங்க நடக்கலனாலும் ஓகேன்னு அடுத்த வேலையை பார்க்க போயிருவாங்க அவ்வளவுதான் சோ மற்றபடி அவங்களுக்கு எல்லாம் டிசைர் இல்லாம இருக்கும் அப்படி எல்லாம் எதுவும் இல்ல சோ அது வே ஓகே நடந்துச்சுனா ஓகே நடக்கலனால ஓகே அடுத்து வேல அடுத்து என்ன அப்படிட்டு போயிடுவாங்க அவ்ளோதான் வித்தியாசமே தவிர போன அவங்களுக்கு டிசைரே கிடையாது அவங்க பிளஷரே ஸ்பீக் பண்ண மாட்டாங்க அப்படிலாம் எதுவுமே கிடையாது எல்லாமே இருக்கும் ஆனா அதுக்கா உட்கார்ந்து உயிர கொடுக்க மாட்டாங்க அப்படிங்க அவர் சொல்லிருக்காரு அது ஐயா சொன்ன கான்செப்ட் தானங்க மேம் அந்த டிசைர் வந்து ஆமா 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 இல்ல இருக்காதீங்க எந்த நிலையா இருந்தாலும் நீங்க பிடிச்சு வச்சிருக்காதீங்க அடுத்த ஆமா அவ்ளோதான் அதே தான் அதே தான் அவ்ளோ மட்டும் தான் புரிதல் வந்து நம்ம பழைய பாஸ்டுக்கும் பாஸ்ட் அதாவது நம்ம பழைய கடந்து வந்த வாழ்க்கைக்கும் பொருந்தும் இப்ப இருக்கிற சுச்சுவேஷனுக்கு பொருந்தும் இனி வரப்போற எதிர்காலத்துக்கும் ஏன்னா மனம் அப்படிங்கிற இந்த டூலை வச்சு நம்ம இயங்கிட்டு இருக்கிறதுனால இந்த நம்ம பயன் ஆமா ஹியூமன் மைண்ட் எவ்வளவு எந்த மாதிரி இப்போ டிசைன் ஆகி எந்த மாதிரி பங்கு ஆகி ஒர்க் பண்ணிட்டு இருக்கோ இந்த மாதிரியே ஒர்க் பண்ணிட்டு இருந்தா இதுதான் கடைசி வரைக்கும் நிறையமா <laughs> சொல்லுங்கம்மா வாங்க நீங்க சொல்லுங்க 
நடந்துட்டு <laughs> போகுது <laughs> அப்படிங்கறது பூமி சுத்திட்டு இருக்குங்கறதும் இந்த இதெல்லாமே ஃபேக்ட் நடந்துகிட்டே இருக்கிற விஷயம் தான் இத நம்ம வந்து நம்மளோட அறிவை வச்சு கண்டுபிடிக்கிறோம் அந்த மாதிரி இப்ப ஐயா சொல்றதும் மனசுல சாதாரணமா நடந்துகிட்டே இருக்கிற விஷயம் தான் ஐயா புரிதலுக்கு முன்னாடியே நடந்துட்டு இருந்த விஷயம் தான் ஆமா இல்லையா சோ அப்ப அது வந்து சாதாரணமா நடக்கிற விஷயம் தெரியாம ஏதோ நம்மளா நம்மளால இத கண்ட்ரோல் பண்ண முடியும் நமக்கு அதுல ஒரு அப்பர் ஹேண்ட் இருக்கு நம்ம புரிஞ்சு நம்ம நினைச்சுட்டு ஒரு சிலிங்கோ இல்ல நம்மள நம்ம அடைக்கிறதோ அந்த அதுவும் இதுக்கு முன்னாடியே நடந்ததுதான் இப்போ நடக்கிற விஷயம் தானே சோ அத வந்து இல்லையா ஒரு நடந்துட்டே இருக்கிற விஷயத்த அவர் வந்து எஸ் இதுதான் நடக்குது உங்களுக்கு இல்ல அப்படின்னு சொல்லிட்டு இருக்காரு சோ இது இட் வாஸ் ஆக்சுவலி ஹேப்பனிங் ஃபார் சச்ச நேச்சுரலா நமக்குள்ள அன்னைக்கு அன்னைக்கு வந்த கோபமும் சாதாரணமா தானா வந்ததுதான் ஆமா இல்லையா அன்னைக்கு வந்து குற்ற உணர்வும் தானா வந்ததுதான் இப்ப வருதும் இப்ப வருதும் தானா வருதுதான் அதுக்கு <laughs> 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 அதாவது ஒரு இடத்துல வந்து ஒரு பாம்ப பாத்துட்டீங்க அப்படின்னா பாம்போ இல்ல ஒரு பைத்தியக்கார நம்ம வீட்டுக்குள்ள வந்துட்டான் அப்படின்னா நம்ம வீட்டுல இருக்கிற ஒவ்வொருத்தருக்கு ஒவ்வொரு மாதிரி எல்லாருக்கும் ஒரே மாதிரி உணர்வு தான் வரும்னு சொல்ல முடியாது சில பேருக்கு பயம் வரும் சில பேருக்கு கோபம் வரும் சில பேருக்கு அப்படின்னு சொல்லுவாரு அது வந்து அவங்களோட இயல்பு அது ஏன் எனக்கு ஏன் பயம் வருது அவன் தைரியமா இருக்கானேன்னு நீங்க நினைக்க முடியாது உங்களோட டிஃபென்ஸ் வந்து பயம்தான் உடைக்கிறாங்கன்னா வித்தியாசமா இருக்கும் அப்ப நமக்கு அவ்வளவு கோவம் வந்து பரவாயில்ல பரவாயில்ல அப்படின்னு சொல்லுவோம் அதுவுமே இயல்பு தான் நீங்க பின்னாடி நைட்டு யோசிக்கும் போது நமக்கு என்ன தோணும் எப்படி நம்ம அந்த குழந்தைய சொல்லலாம் இந்த குழந்தைய சொல்லிட்டோம் உங்களுக்கே தோணும் ஆனா நீங்க அதுவும் உங்களோட இயல்பு தான் அடுத்து வாங்கும் போது மனசு வந்து எது கரெக்டா அந்த இயல்பு தான் எடுத்து கொடுக்கும் அப்படிதான் தோணும் உங்க பசங்க உடச்சா கோவம் தான் வரும் பக்கத்துக்கு பசங்க அது இப்பதான் தோணுது அது எல்லாமே வந்து நடந்துகிட்டு இருக்கிற ஒரு விஷயத்த ஐயா வந்து இதுதான் உங்களுக்குள்ள இது வரைக்கும் நடந்துகிட்டு இருக்கு சோ நீங்க ரொம்ப எல்லாருக்கும் <laughs> 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 அதுவுமே இப்ப நீங்க சொன்ன மாதிரி இந்த இயல்புல கூட பாத்தீங்கன்னா இயல்புல கூட பாத்தீங்கன்னா ஒரு வேல்யூபிளான இயல்பு ரொம்ப வேல்யூலஸ்ஸான இயல் அப்படி எல்லாம் ஒண்ணும் இல்ல எல்லா இயல்புமே ஒரே ஈக்குவல் ஈக்குவலான ஒரு ஒரு வேல்யூ தான் 
ஜீரோ ஆர் ஒன்னும் இல்ல அப்படிதான் வச்சுக்கலாமே தவிர ஏன் ஏன் ஒரு எக்ஸாம்பிள் கேட்டீங்கன்னா நீங்க சொன்னா இதே எக்ஸாம்பிள் ஆஹ் ஒருத்தர் பாம்ப பார்த்தா வந்து தைரியமா இருக்காரு அது அவரோட இயல்பு குட் இயல்புன்னு வச்சுக்கலாம் ஆனா அதே அதே குட் இயல்பு இருக்கிற ஒருத்தரு இன்னொரு ஏதோ வெளியில ஒரு மனுஷனோட ஒரு சண்டை ஏதோ சும்மா பண்றப்போ அவர் வந்து அதுல பயப்படலாம் பாருங்க அவரோட இயல்பு அங்க அங்க இருக்க இயல்புன்னு சொன்ன ஒண்ணு அங்க மாறி போயிருக்கோம் அதுதான் ஐயா சொல்வாரு அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு ஏத்த மாதிரி அந்தந்த சூழ்நிலைக்கு எந்தெந்த இயல்பு சரியோ அப்படிங்கறதுலாம் <laughs> அப்படிங்கறது எல்லாமே தானே ஒரு உறவுகளை பார்த்தா நமக்கு அந்த உறவுகளோட பேக்ரவுண்ட் இப்ப இப்ப இதுலுமே சொல்ற மாதிரிதான் எல்லாமே நமக்கு ஆக்சுவலி நம்ம ஜென்ரலா இப்ப நம்ம எடுக்கிற டாபிக் வந்து கம்பாரிசன் அப்படின்னு ஒண்ணு எடுப்பமா அப்படின்னு தான் யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் சரி இன்னும் கொஞ்சம் அது கொஞ்சம் இன்னும் கொஞ்சம் டீப்பா பாத்துட்டு அப்புறமா நம்ம பண்ணுவோம் அப்படின்னு தான் பிளான் பண்ணிருக்கேன் நீங்க எல்லாம் பார்ட்டிசிபென்ட்ஸ் எல்லாம் கூட நீங்க கூட யோசிச்சுட்டு வாங்க கம்பாரிசன் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம எல்லாருமே என்ன மாதிரி ஐடியா வச்சிருக்கோம் அது வந்து சரியா தப்பா எதுனால நம்ம அதை பண்ணணும் எதுனால நம்ம அதை பண்ண கூடாது ஏதாவது அதாவது ஜென்ரலா நம்ம லைஃப்ல நம்ம மக்கு தெரிஞ்ச ஐடியாஸ் இதை யோசிச்சுட்டு வாங்க நம்ம நெக்ஸ்ட் மீட்டிங் இருந்து நெக்ஸ்ட் மீட்டிங்ல இருந்து டிஸ்கஸ் பண்ணலாம் கம்பாரிசன் அப்படி வச்சுக்கோ இது வந்து எல்லாமே வந்து பாத்தீங்கன்னா வெளியில எவ்வளவு விஷயங்கள் எடுத்துட்டு வந்து ஹேண்டில் பண்ணாலும் கடைசியில பாத்தீங்கன்னா இந்த கான்செப்டோட ரிலீட் பண்ணி வரப்ப ரொம்ப ஈஸியா பண்றதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு ரொம்ப உண்மை வெரி ட்ரூ ஆமா ஆமா சோ அதனால நம்ம நெக்ஸ்ட் டைம் வந்து கம்பாரிசன் அப்படிங்கறத பத்தி நம்ம பேசுவோம் நினைக்கிறேன் <laughs> 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 Okay.